गुड मॉर्निंग एवरी वन आई एम डॉक्टर कल्पना शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी एस पी सी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर बच्चों मेरी आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स के बारे में डिस्कस करूँगी जिसमें बेसिकली अपन लैम्प ब्रश क्रोमोजोम और पॉलीटीन क्रोमोजोम्स के बारे में बात करेंगे सुनाओ सबसे पहले हम देखेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स नाउ द क्वेश्चन अराइज वॉट आर लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स आर द लार्जेस्ट नोन क्रोमोजोम्स फाउंड इन द योग रिच ओसाइटिक न्यूक्लियाई ऑफ सर्टिन वर्टिब्रेट्स सच एज फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स क्या होते हैं लार्जेस्ट नॉन क्रोमोजोम्स होते हैं और ये वर्टिब्रेट्स कशेरु की जैसे कि फिशेस हैं एम्फीबियंस हैं रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं उनके उसाइटिक न्यूक्लियस के योग में पाए जाते हैं दे कैन बी सीन विद नेकेड आइज एंड आर करेक्टराइज बाय फाइन लेटरल लूप्स अराइजिंग फ्रॉम द क्रोमोमियस ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोफेस डिप्लोटीन ऑफ मियोसिस ये जो क्रोमोजोम्स हैं इनका क्या कैरेक्टर्स होता है कि इनके दोनों साइड लेटरल लूप्स पाए जाते हैं जो कि क्रोमोमियर से अराइज होते हैं इन क्रोमोजोम्स को हम किस अवस्था में देख सकते हैं इन क्रोमोजोम्स को हम प्रोफेस की डिप्लोटीन अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेस है उसकी डिप्लोटीन अवस्था के अंदर हम इन क्रोमोजोम्स को देख सकते हैं These loops give it a brush-like appearance. That is why these are called lamp brush chromosomes. इनको हम lamp brush chromosomes क्यों कहते हैं क्योंकि इनके क्रोमोमियर से जो loops दिखाई देते हैं वो lamp के brush जैसे होते हैं इसलिए हम इनको lamp brush chromosomes कहते हैं सबसे पहले lamp brush की जो discovery है वो Fleming ने 1882 में की थी और बाद में रुकर्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1892 में शार्क उसाइट के अंदर इनको डिस्क्राइब किया सो दीज लूप गिव्स इट अ ब्रश लाइक अपियरेंस दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग इन 1882 एंड वर डिस्क्राइब्ड इन शार्क उसाइट्स बाय रुकर्ट इन एटीन लैम्प्रेश क्रोमोजोम्स ऑफ सर्टेन यूरोडेल ओसाइट्स में रीच अप टू फाइव नाइन जीरो जीरो म्यू इन लेंथ कुछ कुछ ओसाइट्स हैं जैसे यूरोडेला एम्फीबिया की जो क्लास यूरोडेला है उनके ओसाइट जो होते हैं उनकी लेंथ तो फाइव नाइन जीरो जीरो म्यू तक भी होती है दे आर सो लार्ज इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस formed by a single dna molecule along which several hundred bead like chromosomes are distributed in a linear fashion agar hum iska structure dekhe to inka structure kaisa hota hai longitudinal axis hota hai jo ki single dna molecule ka bana hua rehta hai jiske upar bahut sare bead like chromosomes linear fashion ke andar distributed rehte hain from each chromomere there emerges two symmetrical lateral loops one for each chromatid which are able to expand or contact in response response to various environmental conditions about 5 to 10% of the dna is there in the lateral loops lateral loops ke andar kitna percent dna paya jata hai 5 to 10% loop formation reduces the mass of the corresponding chromomeres implying a spinning out of chromomeres material into the lateral strand the the centromere also have the appearance of elongate filgin positive chromomeres but they characteristically lack lateral loops Here in this picture, you can see the structure of the lamp brush chromosome. In the first diagram, the first diagram A is showing the gross structure of chromosome, a part of a chromosome where you can see the main axis of chromosomes or DNA. 
you can see the chromomere and a loop. In the second diagram, that is in the B diagram, you can see the fine structure of chromosome or a part of a fine structure of a chromo chromosome where you can see that there are two loops, loop axis DNA, matrix is there, matrix is composed of RNA plus proteins. In the third diagram, you can see the RNA synthesis in the loop. Loop ke andar jo RNA synthesis hota hai aur protein ka jo nirman hota hai ye lamp brush chromosome ka dikhaya gaya hai. So this is about the structure of lamp brush chromosome. Lamp brush chromosomes can be dissected in from oocyte nucleus. Individual chromosomes are liable to stretching. With extreme stretching, chromomeres begin to separate transversely into two halves so that the paired loops from double stranded bridge. The axis between chromomeres is also double which can be seen in certain special regions where two elements separates longitudinally and bear single loops. It was given by Colin in 1955. These experiments indicate that each chromomere possesses four quadrant separated by both a transverse and a longitudinal line of division. Colin in 1963 regards it as that the entire chromatid pair is made up of two continuous strands which lie parallel to one another in the interchromomere regions are tightly folded in the chromomere and separate as single unfolded fiber in the loops. Each of the two fiber would correspond to one conventional metaphase chromatid. There is a fundamental similarity in the organization of amphibian lamp brush chromosome and dipterian giant polytene chromosomes. In both the cases, very long single fiber corresponds to single chromatid and are partly but not completely extended. The substructure of a salivary chromosome puff also bears some similarity to that of the lamp brush lateral loops. Lateral loops are formed of DNA in chromomeres regions. DNA is tightly folded and transcriptionally inactive. In lateral loops, RNA synthesis is intense. Each loop is turned, has an axis formed by a single DNA molecule which is coated by a matrix of nascent RNA and protein. The matrix is asymmetrical being thicker at one end of the loop. RNA synthesis starts at the thinner end and progress towards the thicker end. This is all about the structure of the lamp brush chromosome. Now we are going to see the functions of the lamp brush chromosome. The first function of the lamp brush chromosome is the synthesis of RNA. Function of lamp brush chromosome involves synthesis of RNA and proteins by their loops. RNA is synthesized only at the thin insertion and then carried around the loops to a thick insertion. There it may be either destroyed or released into nucleus. The second function of the lamp brush chromosome is formation of yolk material. There are some possibilities or there are some probabilities that lamp brush chromosomes help in the formation of certain amount of yolk material in yolk material for the egg. 
this is all about lamp brush chromosomes now secondly we are going to discuss the polyteen chromosome ab dekhte hain ki polyteen chromosomes kya hai aur lamp brush chromosomes se kis tarah difference rakhte hain polyteen chromosomes are also joint chromosomes but relatively smaller than lamp brush क्रोमोजोम पॉलिटीन क्रोमोजोम्स भी जॉइंट क्रोमोजोम्स ही होते हैं परंतु ये लैंप ब्रश क्रोमोजोम से थोड़े छोटे होते हैं दे आर फाउंड इन द लार्वी ऑफ सर्टेन डिप्टेरियंस किस में पाए जाते हैं पॉलिटीन क्रोमोजोम्स डिप्टेरा मक्खी मच्छर ऑर्डर वाले फाइलम इनके लार्वी के अंदर ये पॉलिटीन क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं सच बेंडेड क्रोमोजोम्स अकर इन द लार्वल सेलिवरी ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं सेलवरी ग्लैंड लार्वा की सेलवरी ग्लैंड्स के अंदर मिडगट एपिथीलियम एंड रेक्टम एंड मेल्पीजियन टिब्यूल्स ऑफ वेरियस जेनरा ऑफ ड्रोसोफिला स्कारा रिंकोस्पेरिया एंड कायनोमस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये दे आर फाउंड इन द सेलवरी ग्लैंड्स मिडगट एपिथीलियम एंड रेक्टम एंड मेल्पीजियन टिब्यूल्स ऑफ वेरियस जनरा कौन कौन सी जनरा है ड्रोसोफिला स्केरिया रिंको स्केरिया एंड कायनोमस इन दीज लार्वी द सेलिवरी ग्लैंड कंटेन सेलिवरी सेल्स सो लार्ज इन साइज दैट दे कैन इजिली बी सीन विद द लेंस पावर ऑफ अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप न्यूक्लियर ऑफ दीज सेल्स आर मच लार्जर देन दो ऑर्डिनरी cells being generally about 25 mu in diameter and chromomeres in nuclei are so large that they are 50 to 200 times as large as chromosomes in other body cells of the organism these polyteen chromosomes were first observed in 1881 by eg balbini in kyronomus and was studied by crochelt in 1884 discovery to in, inko observe to kiya tha balbini ne aur iski study kari gayi thi crochelt ke dwara and corny crochet and corny heights and bor in 1933 studied these giant chromosome in bibio hotu lanus lavi while painter in 1933 described them in salivary glands of drosophila to agar hum iski history dekhe to ye paya gaya ki khoj to iske observe kiya tha isko balbini ne 1881 mein aur crochelt ne aur corny ne kyronomus larva ke andar iski study ki thi heinz aur borer ne 1933 ke andar in chromosomes ko bibio hotulenus larvi ke andar देखा और पेंटर ने 1933 में ही इनको डिस्क्राइब किया ड्रोसोफेला की सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज शोइंग न्यूमरस स्ट्रेंथ दीज आर नेम्ड एज पॉलिटीन क्रोमोजोम्स अब इनको पॉलिटीन क्रोमोजोम्स क्यों कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज शोइंग न्यूमरस स्ट्रेंथ एक तो लार्ज साइज और इन लार्ज साइज के बाद इनके अंदर बहुत सारे स्ट्रेंड्स पाए जाते हैं दिस नेम वॉज सजेस्टेड बाय कॉलर और कॉमनली सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स दीज आर कॉल्ड एज पॉलिटीन क्रोमोजोम्स और कॉमनली नोन एज सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स द लेटर टर्म इज अ मिस नॉर्मल एज दीज क्रोमोजोम्स में अकर इन अदर सोमेटिक सेल्स ऑफ बॉडी बिसाइड सेलिवरी ग्लैंड सेल्स इनको सेलिवरी ग्लैंड सेल्स कहना अनुचित इसलिए होगा क्योंकि सेलेवरी ग्लैंड के अलावा ये कई सारी सोमेटिक सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं इन दिस स्लाइड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिटीन क्रोमोजोम शोइंग न्यूक्लियोलर पार्ट वेयर यू कैन सी द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन न्यूक्लियोलस हिट्रोक्रोमेटिंग पार्ट्स बैंड्स एंड इनर बैंड थैंक यू